আমাদের এতদিন ধরে যে ব্রাহ্মণের বিচার করছি একটা সেখানে খুব ইম্পর্টেন্টলি আমরা একটা কথা আগে বলেছি যে আগে সমস্ত কিছুই সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন তারে কর্মভীর বর্ণতাঙ্গত যে যে কাজ করছে আস্তে আস্তে তার থেকে খারাপ কাজ করছে মানে খারাপ বলবো না অন্য রকম কাজ করছে যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি থেকে অন্য রকম সরে আসছে তারা অন্য রকম বৃত্তি গ্রহণ করছে সে থেকে ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে এই একটা ধারা আর একটা ধারা আছে যে জন্ম থেকে সকলেই শুদ্র সংস্কারের মাধ্যমে উপনয়নের সংস্কার বেদ পড়া ইত্যাদির মাধ্যমে সে ব্রাহ্মণ হয় এরকম একটা ব্যাপার কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য যে যা কিছুই করুক শুধু ব্রাহ্মণ্য এই যে জায়গাটা আমি বারবার বলছি যে ব্রাহ্মণ্যের যে গুণগুলো সেটা আমরা টাইম টু টাইম খুব ভুলভাবে বিচার করেছি যে ব্রাহ্মণের গুণ একমাত্র যাগযজ্ঞ করলেই হবে কিংবা ইত্যাদি করলে এটা আমি একটা একটা অসাধামান্য উপনিষদ আছে বজ্রসূচিক উপনিষদ সেখান থেকে আমি দেখাতে পারতাম যে তিনি কাউকেই আলটিমেটলি ব্রাহ্মণ বলছেন না একটা একটা করে বলে যাচ্ছেন সেটা নিয়ে একদিন একটা এপিসোডই করা যায় এই রকম একটা শেষ পর্যন্ত বলছেন যে যারা উদারভাবে সেই ব্রহ্ম দর্শন করতে পারেন কিংবা সকলকে নিয়ে চলতে পারছেন সকলের প্রতি তার সমদৃষ্টি সুখ দুঃখ লাভ অলাভ তাতে যে সমান এরকম লোককেই ব্রাহ্মণ বলতে হবে এটা শেষ পর্যন্ত আসে এবং সেটাই ব্রাহ্মণের গুণ বিশেষ করে অনৃশংসতা এ নিয়ে তো কথা বলতেই হবে একদিন কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য যে ডেজিনারেশনটা কিন্তু এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে আজকের দিনে শুরু হয়েছে এই এই চলছে আর এখন সে ব্রাহ্মণ কি গলায় একটা পইতে আছে ব্রাহ্মণ শুধু আজকে নয় এই ডিজেনারেশন বহুকাল ধরে শুরু হয়েছে এমনকি বলবো ডেজিনারেশনটা কোনভাবে শুরু হয় ডেজিনারেশন প্রথমে শুরু হয় বৃত্তি নিয়ে বিরোধ যেটা আমি আগেকার দিনে পৌরোহিত্যের ঝগড়া বলে বলবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সেটা কোন পর্যায়ে পৌঁছায় তার মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন রাহাজানি এগুলো পর্যন্ত চলে আসে শুধু বৃত্তির কারণে বৃত্তি ধারণের ব্যাপারে এটা তো ব্রাহ্মণ্যের জায়গা নয় ব্রাহ্মণ্য যেখানে বৃত্তিতে অর্থ উপার্জনের একটা টুল হয়ে ওঠে সেটাকে ব্রাহ্মণ্য কেউ বলবে না অথচ তারা অনেকেই ব্রাহ্মণ এবং ঋষি তুল্য বলে গর্বিত হয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি আমি সেই জায়গাটা আগের দিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে একটা গল্প দিয়ে বলবো গল্পটা আমাকে বলতেই হতো এই কারণটা এই কারণে গল্পটা বলব যে এটা আজও রেলিভেন্ট যে মহাভারতের এই কাহিনিটা যেটা বলতে যাচ্ছি এটা রৈভ্য মনির আশ্রম রয় ঐকার ভয় জফলা রৈভ্য মনির আশ্রম এবং এই কাহিনি নিয়ে আমাদের বিখ্যাত নাট্যকার গ্রীষ কার্নাড তার বিখ্যাত নাটকীয় স্ক্রিপ্ট যেটা লিখেছিলেন দ্য ফায়ার অ্যান্ড দ্য রেইন মোশাবলি সেটা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস তার যে সমস্ত স্ক্রিপ্টগুলো বার করেছিল সম্ভবত এটা তার মধ্যে আছে দ্য ফায়ার অ্যান্ড দ্য রেইন গ্রীষ কার্নার কার্নাট এবং এই কাহিনি নিয়েই একটা সিনেমা হয়েছিল সম্ভবত এটা দু হাজার দুই কি তিন সাল বলে আমার মনে হচ্ছে সেই সময়ে সেই হিন্দি ছবিটার নাম ছিল অগ্নি বর্ষা এবং লক্ষণীয় হচ্ছে সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্বয়ং অমিতাভ বচ্চন মানে তাকে নিয়ে আসা হয়েছিল এই জায়গায় অন্যেরাও কিছু কম নয় জ্যাকি শ্রফ নাগার্জুন রবিনা ট্যান্ডন এই সমস্ত লোকদের নিয়ে অভিনয় করেছিলেন এবং ঘটনা হচ্ছে সেই স্ক্রিপ্টে সেই সিনেমেটিক যে স্ক্রিপ্ট তার মধ্যেও কিন্তু গিরিশ কার্নার ছিলেন এবং অন্যান্যরাও সেটা দেখে দিয়েছেন সমস্ত প্রায় দু তিনজন তাদের স্ক্রিপ্ট রাইটারদের মধ্যে আছেন তারা মিলে এই সমস্ত অগ্নিবর্ষা সিনেমাটা তৈরি করেছিলেন যার জন্য আমি বলছি যে এখনও তা রেলিভেন্ট গিরিশ কার্নার যেটাই তৈরি করেন তিনি যজাতি চরিত্র নিয়ে নাটক লিখেছিলেন তার প্রথম নাটক তো সেখানে তিনি মডার্ন রেলিভেন্সটা তৈরি করার চেষ্টা করেন যে কেন আমরা এই নাটকগুলো এত এত কাহিনিগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট মহাভারতের এই কাহিনিগুলো সেইটা গিরিশ কার্নার মহাভারতের মূল কাহিনীর কিছু পরিবর্তন অবশ্যই করেছেন যা অনেকেই করেন এবং মূল কাহিনীর মধ্যে যে বীজটা সেটা দিয়েই তিনি শেষ পর্যন্ত তার নাট্যকলার জন্ম কিভাবে হচ্ছে সেইটা তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যদিও 
মহাভারত সেটা নেই ইট ইজ দ্য ইনভেনশন অথবা বলবো যে তার তার যে ইনোভেটিভ আইডিয়াস তার মধ্যে দিয়ে তিনি এই জিনিসটা তৈরি করেছেন যে নাট্যকলার জন্ম হচ্ছে কীভাবে এবং কাহিনীগত গহতভাবে গিরিশ কার্নাডের ব্যাপারটাও কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয় এবং সেই এতটা আকর্ষণ শুধুমাত্র মহাভারতের কাহিনীটা থেকেই তৈরি হয়েছিল বলে এই কাহিনীটা আপনাদের বলার প্রয়োজন বোধ করছি রৌভ্রমণির যে আশ্রম তার পাশেই হচ্ছেন হচ্ছে ভরদ্বাজ মনির আশ্রম রৌভ্য এবং ভরদ্বাজ দুজনই একজন সখা বটে কিন্তু প্রথমত এই যে ভরদ্বাজের কথা বলছি ইনি যে স্বনামধন্য ভরদ্বাজ মনি যাতে রামায়ণে দেখেছি মহাভারতে দেখেছি সম্ভবত তিনি নন কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই ভরদ্বাজ মনির যে গোত্র সেইখানে কোনো মনি হবেন যার জন্য তাকে ভরদ্বাজ মনি বলা হচ্ছে কিন্তু মূল ভরদ্বাজ আমাকে এতে মনে হয় না হয়তো ভরদ্বাজ গোত্রীয় অন্য কোনো ভরদ্বাজ হবেন কারণ ওদের তো একটা ইনস্টিটিউশন তৈরি হয়ে যেত যে ভরদ্বাজের গোত্রীয় তাদেরও ভরদ্বাজ বলেই বলা হতো ফলে এই যে তপস্যার শক্তি বিদ্যা ক্ষমতা এগুলো দিক থেকে রৌভ্রমণির থেকে ভরদ্বাজ অনেক খাটো মহাভারতে যেটা আছে তিনি অনেক খাটো তার অত ক্ষমতা নেই কিন্তু রৌভ্রমণি একেবারে খুব খুব গ্ল্যামারাস একজন ব্রাহ্মণ আর কি হ্যাঁ তার এই রৌভ্রমণের দুই ছেলে এবং বড় ছেলের নাম অর্বা বসু এবং ছোট ছেলের নাম পরা বসু ভরদ্বাজ মনির ছেলের নাম হচ্ছে ইয়বকৃত অন্তস্থ জ ব কয়রফলা দীর্ঘই ত জবকৃত যদিও মহাভারতের মধ্যে বহু জায়গা থেকে ইয়বক্রি আমরা একবারে বাঙালি হতে জবক্রি বলব হ্যাঁ আর ওই যে সিনেমাটা কিংবা গিরিশ কার্নারের যে নাটক সেখানেও জবক্রি বলি শব্দটা ব্যবহার হয়েছে হুম খেয়াল রাখুন রৌভ্রমণির বড় ছেলের নাম অর্বা বসু ছোট ছেলের নাম পরা বসু ভরদ্বাজ মনির ছেলের নাম হচ্ছে জবকৃত অর্বা বসু এবং পরা বসু দুজনেই অত্যন্ত বিদ্বান এবং তেজস্বী কিন্তু জবকৃত ভরদ্বাজ মনির যে ছেলে সে তিনি তেমন কিছু নন সকলেই মানে বিদ্বান দুই পিতার পুত্র এটুকু মেনে নিই আর কি এবং সেতে ঘটনা হচ্ছে যে জবকৃত তেমন কিছু নন বলি এই যে বিদ্বান দুই পুত্র রৈভ্রমণির অর্বা বসু এবং পরা বসু এবং রৌভ্রমণি তো বটেই তাকে সকলেই খুব সম্মান করেন কিন্তু ভরদ্বাজ কিংবা তার ছেলে যে জবকৃত তাকে সকলে সেরকম তাকে নিয়ে সেরকম উচ্চ বাচ্চ কেউ করে না জবকৃত অর্থাৎ ভরদ্বাজ মনির ছেলে জবকৃত এই অবহেলা এই অপমান এটা তার ভালো লাগে না তার খালি মনে হয় যে আমাদেরও ঠিক ওই রৌভ্রমণির দুই ছেলের মতো লোকে সম্মান করুক এটা তার একটা ইনফিনিটি কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে এবং এই ইনফিনিটি কমপ্লেক্স থেকে তার রাগ হয় রৌভ্রমণির ওপর এবং তার দুই ছেলে অর্বা বসু এবং পরা বসুর ওপর খুব রাগ হয় তার জবকৃত ভরদ্বাজ এবার ঠিক করলেন যে তিনি তপস্যায় ইন্দ্রদেবকে তুষ্ট করে বেদ জ্ঞান অর্জন করবেন তপস্যা আরম্ভ করলেন খুব কঠিন তপস্যা এবং এই যবক্রি এবং অগ্নিবর্ষার যে ফিল্ম সেখানে কিন্তু আবারও বলেছি সেখানে কিন্তু যবক্রি শব্দটা ব্যবহার হয়েছে আমরা বেশিরভাগ সময় হয়তো যবক্রি বলবো এখন কিন্তু তার তপস্যা যে আরম্ভ করলেন ইন্দ্রে তার তপস্যার ধরনটা ভালো না ভালো না মানে এই কারণে যে তিনি তপস্যার মধ্যে যে কৃচ্ছ্রতা লাগে যে বৈরাগ্য লাগে যে আমি ভালো পারছি না বলে যে অনুতাপ লাগে হ্যাঁ ওই যেটা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না যে যেন যেন বেদনা পাই স্বয়নে স্বপনে এইটা ব্যাপারটা তো আছে যে আমি ভালো পারছি না হ্যাঁ যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই স্বয়নে স্বপনে নিজে যে না পারার জায়গাগুলো সেগুলি তো বেদনাও থাকার দরকার সেরকম কিছু নয় তার তার এই 
অসহিষ্ণুতা কিংবা সহিষ্ণুতার যে জায়গাগুলো দিনতার যে জায়গাগুলো সেগুলো জবকৃর মধ্যে কিছু নেই কিন্তু তপস্যা করছেন যে তপস্যার মূল কৃচ্ছতা চেষ্টা এইগুলো এগুলো তার মধ্যে নেই কিন্তু এই এর চেয়েও যেটা তার বেশি প্রয়োজন যে তপস্যার যে শেষ ফল একটা কিছু যেটা চাই সেটা অভিষ্ট লাভ সেইটা তিনি করতে চান এবং সেটা তিনি করতে চাইছেন কীরকম আত্মবলিদানের মাধ্যমে আমি আগের আগের কোনো এপিসোডে এসব কথা শুনিয়েছি যে একজন তপস্বী সে যদি তার অভিষ্ট সিদ্ধ হতেন না বহু তপস্যার পরেও যদি অভিষ্ট সিদ্ধ না হয় তবে তিনি যে আমার যখন কিছুই হলো না গেলে আত্মবলিদান করি এইরকম আত্মবলিদানের মুহূর্তে বহুবার দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে মহাভারতের মধ্যে তারা এসে হাত ধরে ঠেকে দিচ্ছেন যে কেন বাৎস তুমি আত্মবলিদান করতে যাচ্ছ কিন্তু এই আত্মবলিদানটা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলছে নিবি যে আমি আর অর্থাৎ তা খুব তাড়াতাড়ি তপস্যার ফল চাই যে কৃষ্ণ সাধনে যে সময় ধরে তপস্যা করার দরকার ছিল তা তিনি করবেন না খুব তাড়াতাড়ি তপস্যার ফলটা তিনি চাইছেন মানে এটা কীরকম মানে গণতন্ত্রের মধ্যে যেরকম সামান্য প্রতিবাদের পরেই হঠাৎ যদি ধর্মঘাটে চলে যায় সেই রকম ব্যাপারটা আর কি ধর্মঘট তো লাস্ট রিসর্ট কিন্তু সামান্য একটু প্রতিবাদ করি পরের দিনই ধর্মঘটে চলে গেলাম বাংলা বন্ধ চলে গেলাম এর পুত্রকন্যারা যেরকম আজকাল সামান্য একটু বলল আমাকে মোবাইল দিতে হবে কেউ বলল আমাকে বাইক দিতে হবে এটা হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করলেই বাইক দিতে হবে বাইক না দিলেই সে হয়তো আত্মহত্যা করে ফেলবে এরকম ঘটনা কিন্তু খবরের কাগজে বহু এসেছে একটা দুটো নয় তাহলে এই যে আবদারটা পূরণ করা খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে তার জন্য যে যেটা করার দরকার ছিল সেটা নয় হ্যাঁ এটা এটা বোধ একটু বোধ মানে আমাদের এখনকার সাইকোলজির সঙ্গে মেলে আমার মনে আছে আমার যখন খুব ছোট পুরো ইলেভেন পাস করলাম তখন কলেজে ঢুকব তার আগে একটা ইন্ডিয়ান মেড এইচ এমটি ঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন সেটা একশো দশ টাকা দাম এবং সেটা তখনকার দিন কিন্তু ভয়ঙ্কর দাম একটা নাইনটিন সিক্সটি সেভেন সেখানে একশো দশ টাকা দাম মানে অনেক বড় সেটা খুব বড় একজন দানি মানুষই সেই রকম একটা গিফট করতে পারতেন এবং মনে আছে সেটা দিয়েছিলেন আমাকে একজন কিন্তু তার জন্য ইলেভেন পর্যন্ত পরে আমাকে একটা ভালো রেজাল্ট করতে হয়েছিল এবং আমাকে এটা বলতে হয়নি যে আমাকে এটা দিন এইটা ব্যাপার আমার এইটা চাই বলে আমি এটা করব এটা মহা মুশকিলের ব্যাপার ফলটা চাই বলে যে তপস্যাটা করব এটা মহা সমস্যার ব্যাপার ফল চাই ফলের জন্যই তপস্যা কিন্তু সেই তপস্যার সময়টাও তো দিতে হবে তাই না ইনি আত্মবলিদানের কথা ভাবতে আরম্ভ করলেন এবং তপস্যা করার সময় এই যে আত্মবলিদানের ভাবনাটা এলো দেবরাজ ইন্দ্র তিনি সেটা লক্ষ্য করলেন অগ্নিতে আত্মা হতে দিতে চাইছেন এবং অগ্নি জ্বালিয়ে সমৃদ্ধে মহাত্মাগ্ন শরীরম উপতাপয়ন এবার আগুনে ঝাঁপ দেবেন তার শরীরে আগুন তাপ তৈরি হচ্ছে এবার ঝাঁপ দেবেন ভক্তের এই উদগ্র চেষ্টা দেবরাজ ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হয়ে জবকৃর সামনে আবির্ভূত হতে বাধ্য হলেন বলেন ইন্দ্র জানতে চাইলেন কি জন্য ঋষি কুমার জবক্রী এই কঠিন তপস্যা করছেন জবক্রী বললেন দেবরাজ তার বক্তব্যটা শুনুন বেদ না পড়েও যাতে সমস্ত বেদ আমাদের মতো সমস্ত ব্রাহ্মণদের চিত্তে আবির্ভূত হয় একার জন্য বলছেন না বেশ একটা কমিউনিটি এমন ব্রাহ্মণদের চাইছেন তিনি যে আমার মতো যারা বেদ টেদ কেউ পড়েনি কিছু তারা বেদ না পড়েও যেন বেদ পড়েছি এই ফলটা আমার চাই এই কামনাতেই আমি কঠিন তপস্যা করছি আমি আত্মবলিদান করতে চাই দ্বিজানাম দ্বিজানাম অনধিতা বই অনধিতা যারা বেদ পড়েনি বেদা প্রতিভান তুইতি তাদের কাছে বেদ প্রতিভাষিত হোক ঘটনা হচ্ছে আমি একটা কথা আমাদের মধ্যে আছে যে বেদং জানাতি সব ব্রাহ্মণ যিনি বেদ জানেন তিনি ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম জানাতি যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রাহ্মণ 
এরকম একটা ভাবনা কিন্তু আছেই অবশ্য এবং এ কথাটা স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যেও এসছে যে জন্মনা জায়তে শুদ্র সংস্কারাত দ্বিজ উচ্চাতে উপনয়ন সংস্কার হলে যারা সকলেই শুদ্র হিসেবে জন্মাচ্ছে কিন্তু উপনয়ন সংস্কার হলেই তবেই ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে তবে ব্রাহ্মণ হয় এইটা দ্বিজ উচ্চাতে দ্বিজ মানে দ্বিতীয় বার্তার জন্ম হচ্ছে তার পরের লাইনটা আরও একটু চিন্তনীয় বলছেন তাবৎ শুদ্র সমহি এস ততক্ষণ পর্যন্ত সে শুদ্রের সমান যাবৎ বেদে ন যায়তে যতক্ষণ যতক্ষণ পর্যন্ত বেদের মধ্যে তার জন্মগ্রহণ না হচ্ছে তার মানে বেদ পাঠ ইত্যাদির মধ্যে যার জন্ম তৈরি হচ্ছে সেইটাকে ব্রাহ্মণ বলবে জবকৃত সেটা চাইছেন না তিনি সোজা একদম বলছেন আমাদের মতো যারা লোক আছে যারা পড়াশোনা করেনি তাদের বেদ যেন প্রতিভাত হয় ইন্দ্র বুঝলেন যে এরকম একটা অন্যায় আবদার তিনি করছেন আর কি বেদ মন্ত্র যান্ত্রিকভাবে উচ্চারণ করতে পারলাম এরকমটা তখনকার দিনেও ছিল না বেদ মানে এক বিশাল প্রক্রিয়া সেটাকে বেদ বেদাঙ্গ জানতে হয় ব্যাকরণ জানতে হবে শিক্ষা কল্প মানে জ্যোতিষ সব কিছু জানতে হবে এই অ্যাস্ট্রোনমির জ্ঞান তো কখন যজ্ঞ করব তার জিওমেট্রিক জ্ঞান থাকতে হবে কিভাবে যজ্ঞের বেদি তৈরি করব বিভিন্ন রকম এগুলো সব জানতে হবে তবে না ব্রাহ্মণের জায়গা যবকরে চাইছেন যে এই জ্ঞানটা কোনো পড়াশোনার পরিশ্রম ছাড়াই ব্রাহ্মণদের চিত্তে অর্থাৎ নিজেদের একটা কমিউনিটি তৈরি করতে চাচ্ছেন যারা লেখাপড়া করেনি কিন্তু তারাও যেন বেশ একটা মানে টেটের পরীক্ষা দেওয়ার মতো আর কি কিছু না পড়ে আমি টেটের টিচার হব সেই রকম খুব সহজে তারা পয়সা দিয়ে হচ্ছে আর এরা এই রকম তপসা জ্ঞাত ইচ্ছা আমি সর্ব সর্বজ্ঞানানী কৌশিক মানে ব্রাহ্মণদের চিত্তে আমাদের এরকম উদয় হোক আর কি আশ্চর্য হল জবকৃত এই এটা ভালোভাবে জানেন যে ওই অপরিসীম জ্ঞান বিনা পরিশ্রমে লাভ করা এটা সম্ভব নয় গুরুমুখে শুনতে হবে গুরুমুখী বিদ্যা তার জন্য পরিশ্রম আছে এগুলো জবকৃত জানেন এবং কালীন মহতা বেদা সাক্ষ্যা গুরুমুখাত বিভ বলে আমি জানি এটা যে বহু কাল ধরে গুরুমুখে শ্রবণ করতে করতে তারপরে এই বেদ লাভ করা যায় কিন্তু আমি সেটা করব না বলেই তো তপস্যা করছি হ্যাঁ বেদজ্ঞান যাতে অনায়াসে আমার হয় আমি সেই ব্যবস্থা করব জবকৃ এটা কথাটা ইন্দ্র মেনে নিলেন না বলেন যে দেখো অবিলম্বে কোনো কাজ এরমভাবে আমি করতে পারব না তোমাকে এই বর আমি দিতে পারব না তোমাকে শিখতে হবে এবং কিং বিঘা তে না তে বিপ্র গচ্ছ অধিহি গুরোর মুখাত গুরুর মুখে কথা শুনে তুমি বেদ পাঠ আরম্ভ করো আমি তারপরে তোমাকে আশীর্বাদ করব তোমার সিদ্ধি দান করব জবকৃ শুনলেন না জবকৃ একটু অন্যরকম ভাব দেখি ইন্দ্র চলে যেতে আবার তিনি তপস্যায় বসলেন এবং সেই সহজ বিদ্যা লাভের তৃষ্ণা তা শেষ হলো না চাইল যে তিনি সেটা করেই দেখাবেন রভ্যপুত্র ওদিকে রৈভ্যপুত্র আর বাবসু এবং পরাবসু এরা দুজনেই অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমে সাঙ্গ বেদ অর্থাৎ সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত এটা তো সরস্বতী পুজোর মন্ত্র না বিদ্যা স্থানে এই বছর তাহলে এই যে বেদ বেদাঙ্গ বেদান্ত শিক্ষা কল্প নিরিক্ত ব্যাকরণ জ্যোতিষ ইত্যাদি যে বেদাঙ্গ এগুলো জানতে হবে সেগুলো অর্বাবসু এবং পরাবসু সব জেনে নিয়েছেন এবং যবক ক্রি তখন হয়তো ক্রীড়া কৌতুকে দিন কাটিয়েছেন খেয়ালও করেননি এখন তারা জেনে গেছেন ওর রাগ হচ্ছে ওর ঈর্ষা হচ্ছে অসুয়া হচ্ছে যে ওরা কেমন করে জেনে গেল আর ওরা লেখাপড়া করেই জেনেছে কিন্তু সেটা সহজে চাইছেন জবক্রি যে আমি দেবতা আমি যেভাবে চাইছি আপনি আমাকে সেইভাবে বেদ জ্ঞান যদি না পাই তাহলে আমি শরীর ধ্বংস করব সমৃদ্ধি এগনৌ এই যে সমৃদ্ধ অগ্নি আছে সেখানে হোসিয়া আমি বা মঘবংস্তন নিবোধা আমি 
এর মধ্যে নিজেকে আহুতি দেব ইন্দ্র দেখলেন মহা সমস্যা দ্বিতীয়বারও ছাড়ছেন না সমস্ত বামনের জন্য তার বেদ জ্ঞান চাই হুম এটা এই আত্মহত্যা প্রবণকে ইন্দ্র ভাবলেন একটা কৌশলে কিছু একটা করি ইন্দ্র ভাবলেন তাকে একটু শিক্ষা দিতে হবে ইন্দ্র করলেন কি তিনি একজন দুর্বল বৃদ্ধ এবং যক্ষা রোগী সেজে গঙ্গার একটা ঘাটে বসে রইলেন যেখানে জবকৃত স্নান করতে যান গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন এবং বসে সেই বৃদ্ধ বেশি ইন্দ্র গঙ্গার ঘাটে তীরে যে বালু আছে বালি বালি আর কি এক মুঠো মুঠো করে বালি ওই গঙ্গার মধ্যে দিচ্ছেন তিনি মুঠো মুঠো বালি গঙ্গার মধ্যে দিচ্ছেন হ্যাঁ অনেকক্ষণ ধরেই কাজ চলছে এবং তার ভাবনা ভাব দেখাতে লাগলেন তিনি এবার এই গঙ্গায় একটা সেতু বেঁধে ফেলবেন এই গঙ্গার স্রোতের মধ্যে বালি ফেলে ফেলে হ্যাঁ জবক্রি স্নান করতে এসে দেখলেন যেন বুড়ো বসে বসে গঙ্গায় একটা মুষ্টি মুষ্টি করে বালি মেরে যাচ্ছে ছেড়ে যাচ্ছে এরকম জবক্রি হেসে বললেন বুড়োর কাণ্ড দেখে খুব হাসলেন তিনি হ্যাঁ আচ্ছা তিনি বললেন যে আচ্ছা কী করতে চাইছো বলো তো বুড়ো তুমি কি করছো এগুলো বসে বসে তুমি অনেক কষ্ট করছো বটে কিন্তু একবারে বাজে পরিশ্রম হচ্ছে অতিবাহী মহান ইয়াত্ন ক্রিয়াতে নিরার্থক আপনি অনেক যত্ন করছেন বার বার বালি দিচ্ছেন এটা কিন্তু এটা তো নিরর্থক পরিশ্রম করে যাচ্ছেন আপনি ইন্দ্র বলেন কি আর করি বলো বাচ্চা লোকের যত কষ্ট কত লোকের কত কষ্ট এই গঙ্গাটা পার হতে হয় নৌকো করে পার হতে হবে না হলে সাঁতরে পার হতে হবে দুবার সাঁতরালে শরীরে কীরকম অবস্থা ধরে যায় তো এটা তো প্রয়োজন গঙ্গার ওপারে যেতেই হয় তেমনি সমস্ত মানুষে যেমন জবক্রি বলেছিলেন না সমস্ত যারা কেউ লেখাপড়া করেনি তাদের জন্য বেদ জ্ঞান চাই বলে আমি সমস্ত মানুষের উপকারের জন্যে এই বারবার আমি বালি ফেলে এবার চেষ্টা করছি ঠিক করে ফেলবো আমি বেশি পাড়াপাড়া আর কোনো কষ্ট হবে না সবাই চলতে হবে ক্লিশ্বতেই জানাস তাত চরমান পুন পুন বারবার যায় আসে মানুষের কষ্ট হয় আমি সেই জন্য করছি জবক্রি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই বালির বাঁধ তৈরি করার প্রসেস দেখে খুব বিরক্ত হলেন মানে এটা তো ঠিকই যে বড়র পীড়িতি বালির বাঁধ ক্ষণে কি যেন আছে না যে ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ সে তো আমাদের পীড়িতির ব্যাপারে বলে যে বালির বাঁধ সেটা সেই বালি দিয়ে তিনি বাঁধ দিতে চাইছেন হ্যাঁ বলছেন এখানে জলের তোর সাংঘাতিক জবক্রি বলি এখানে তুমি বালি ফেলি ফেলি যাচ্ছ এই অসাধ্য চেষ্টা মানে চেষ্টা না করে তুমি যদি অন্য কোনোভাবে চেষ্টা করতে সেটা বরং ভালো হতো যেটা করতে পারবেন সেটা করুন যেটা করলে ভালো হয় সেতু বন্ধ সেতু বাঁধার চেষ্টা করুন কাউকে দিয়ে এবং রাজা মহাদের বলুন রাজাদের বলুন বলছেন অসাক্ষাত বিনিবর্ত যা তুমি করতে পারবে না তার থেকে সরে যান আপনি ইন্দ্রকে বৃদ্ধ বেশি ইন্দ্রকে জবক্রি বলছেন সক্ষম অর্থম সমারভ যা পারেন আপনি আপনি তাই করুন বৃদ্ধ বেশি ইন্দ্র এবার সুযোগ পেয়ে বলেন যে আপনি যেমন বেদজ্ঞান লাভের জন্য এই অদ্ভুত তপস্যা করছেন অসাধ্য তপস্যা করছেন আমিও তেমনি এই বালির বাঁত তৈরি করার চেষ্টা করছি যাতে করে এর মধ্যে লোকজন যেতে পারে এটা সেতু বন্ধ তৈরি হবে এথাই বা ভবতা আচাইবম তপ বেদার্থ মুদ্রাতম তুমি যে বেদের জন্য চেষ্টা করছো আমিও সেই রকমই চেষ্টা করছি জবক্রির কিন্তু কোনো বোধ তৈরি হলো না জবক্রি ফ্রেন বললেন যে ইন্দ্র ঠিক আছে আমি আপনার কথা শুনলাম কিন্তু আপনি দেবতা আপনি সব পারেন আমি আত্মাহুতি দেব আমার বেদজ্ঞান চাই যা আপনাকে আমি বলেছি ওর ভুলে যান হ্যাঁ আমি ওগুলো জানি সব সে বিদ্যা লাভ করার জন্য গুরুমুখে লাভ করতে হবে কিন্তু তাহলে আর আপনি দেবতা কি হ্যাঁ যেই বিদ্যান ভবিতা আসমহম আমি যাতে বিদ্যান হতে পারি আপনি সেই ব্যবস্থা করুন কোনো উপায় না দেখে ইন্দ্র তাকে সেই বিদ্যা দিলেন বললেন ঠিক আছে যা চান না কাংসা সেই কামম যাবক্রির গম্মত আমি ঠিক আছে তুমি যা চাইছো তাই হবে যাবক্রি পিতার আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জ্বালালেন যে আমার ইন্দ্রের দেবতার আশীর্বাদ আমি পেয়েছি ভরদ্বাজ তোমারও হৃদয়ে 
पिता के बोल तुम्हार हृदय वेद उद्भाषित होर तो एवं विद्यार समस्त लोक अन् जगत छड़िए जाए जरा कि लेखा पड़ा करनी तरह विद्या हो जाए जब कि कथा शुने बोझा जाए अंतर मध्य जे जिन आनी प्रकट कर फिललें एवं भरद्वाजमणि हजारण तर बस बुझल ठीक भलो विद्या लाभ है मैं बाछा तुम्हार अभीष्ट जे रखम बर तुम पे भलो कथा क्यों एक जिन मने रेखो जो तुम्हार यही बर फले जेहेतु तुम अनधित वेद अवस्थाय ये पे गे एर फले कम हृदय क्यों क्षुद्र हो उठे अहंकार तैरी है संकीर्ण हो उठे स दर्पूर्ण कृपण क्षिप्रमी निमज्जसी बीनाशी ये क्योंकि तुम्हें ध्वस हो जाए तुम्हें क्यों एक पर जबदीक मान जबकृत पिता भरद्वाज मणि और एक चिंत चिंतित हटकारी पुत्र के अनेक कि गल्पल्प शुनिए देखो सवधान कर दिए बोलें देखो तुम्हें क्यूँ को भावे विद्यार चेष्टा बसि देखान चेष्टा करो ना जेम तुम इसे नाचते नाचते बोले हृदय सब वेद उद्भासित हो बे भलो कथा क्योंकि ये अर्बा बसु ये पढ़ा बसु हमार सखा रघ्यमणिर दू ऐले रघ्यमणि निजे क्यों खूब क्रोधी मानूष खूब अत्यंत ग्लैमरस ब्राह्मण तर प्रति ईर्षा बसत जान कि करते जेवना जथेष प्रभावशाली व्यक्ति तुम्हें तर दिखे बस घोरा फेरा कर चेष्टा करो ना तुम से गए बस देखान चेष्टा करो ना क्योंकि तुम्हार विपद है जब कि कथाटा मने मने एक मे लिने बटे तथा पुत्रनाभ्यसी अभ्यसी मैं जा तथा कुरजा तु अतंद्रित सब समय क्योंकि मन रेखो जो तुम अर्बा बसु पड़ा बसु धारे का घेसे ये सब विद्या फलान चेष्टा करो ना जान ते विपरीत है तो ये बेपारे इन भरद्वाज मणि ठीक धरे विद्या नहीं अथच विद्यार एक भान जर आक्तित्व प्रदर्शन करें बसि तर मध्य अहंकार बसि तर मध्य दम्भ तैरी है क्यों तरा ढाकवार चेष्टा करें तरह जो विद्या आता विद्या जतटुकू आत सामान्य से ढाकवार चेष्टा करें ओ अहंकार दिए दर्प दिए एवं कख कख जदि अर्थ लाभ है तेल से ही सब अर्थवान लोक जे हठात कर अर्थ उपार्जन करें तरह क्योंकि ये दम्भ था जार जन अने जे अर्थ एर हजम है बने दियाना नहीं जार फले बसी देखिए फिलसे ये एक बेपार क्यु जे जा जार प्राप्य नए से जो हठात कर पे जाए तेल से खान क्योंकि दम्भर तैरी है एवं से ही दम्भ ही ताकि शेष पर्त खराब जैगे नहीं जाए उदाहरण दिशन एट यदि कि हो महाभारतकार तर गल्पर विस्तार तैरी कर ठीक फायर एंड द रेन नाटके आवं बृहदम्न एक राजार यज्ञ करार्ज रभ्यमणि के डाकले रभ्यमणि बोलें जार तो बस हो गए एबार परा बसु एवं अर्बा बसु दूजने जा देख ब्राह्मण तर पुत्र वृत्ति तैरी कर वृद्ध ब्राह्मण तरह ऐले वृत्ति तैरी कर करें स्वाभाविक ये संसार आश्रम ये घटे जे विशेषकर गान जगत तो देखे ही बड़ो बड़ जन गाइए तरा तेले पुत्र कन्या क्योंकि इंट्रोडिउस करें अमजाद आली के देखे और अनेक के देखे अजय चक्रवर्ती शिखे कौशिक के तरा खूब भलो सेटार दिक दिए को बेपार नहीं क्योंकि अनेक समय तो भलो थे जो कि जगह ये परा बसु और अर्बा बसु के यज्ञ करते पाठा जो जाओ तुम बृहदम राजार यज्ञ कर आरण्यक आश्रम जरा पड़े रही रभ्यमणि एवं परा बसुर स्त्री बैशाख मास पड़े तक जबकृत भरद्वाज जे तार दुई भाई बड़िए गए अकूत भय सब जगह विचरण कर बेड़ा जेहेतु 
আর বাবস এবং পরাবসু বাড়িতে নেই এবং জবকৃত একদিন ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন রভ্যের পুত্রবধূ পরাবস স্ত্রী কুসমিত আশ্রমের প্রাঙ্গণ ভূমিতে চারদিকে ফুল ফুটে আছে কিন্নরী রমণীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে বিচরন্তিং স্নুষাং তস্য মানে রভ্যমণির স্নুষা মানে পুত্রবধূ কুসুমিত যে আশ্রমের কথা বললাম স্নুষাং তস্য কিন্নরিম ইব ভারত বলছে ঠিক কিন্নরীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি কিন্নরিটা নাচের জন্য বিখ্যাত সম্পূর্ণ অরক্ষিতা এই যে রমণীকে দেখে জবক্রীর হৃদয়ে খানিকটা আবেগ তৈরি হলো এবং রভ্যমণিও সেখানে কাছাকাছি ছিলেন না গিরিশ কর্নার্ড এই তার ফায়ার অ্যান্ড রেইন যে যার উপর যে মহাভারতের উপর ভরসা করে তিনি আলটিমেটলি অগ্নিবর্ষার সিনেমা তো তিনি স্ক্রিপ্ট করেছেন তিনি আমার জবকৃতের সঙ্গে রভ্যমণির এই কনিষ্ঠ পুত্র পরাবসুর স্ত্রীর একটা পূর্ব প্রণয় তৈরি করে রেখেছেন এটা সিনেমেটিক প্রয়োজন ছিল হয়তো হয়তো বা নাটকের প্রয়োজন ছিল কিন্তু তপস্যার পর অনেক তার তো যাই হোক কিছু তো পরিশ্রম গেছে সেটাকে তিনি পরিশ্রম মনে করছেন জবকৃত আর পরাবসুর পত্নীর সঙ্গে দেখা করে এই এইবার পূর্ব প্রণয়ের একটা অবশেষ তৈরি করার চেষ্টা করছেন এই রকমটা দেখানো হয়েছে এই অবশেষের মধ্যে প্রাথমিক একটা প্রত্যাখ্যান আছে মানে পরাবসুর স্ত্রী তিনি বলছেন না এটা হতে পারে না হ্যাঁ কিন্তু যাই হোক অবধারিত একটা মিলন হয়তো ছিল কিন্তু সেই মিলনের মধ্যে সম্পূর্ণতা ছিল না হয়তো বা শরীরের নিয়ন্ত্রণও ছিল না বটে কিন্তু তার মধ্যে পূর্ণতাও ছিল না আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা মহাভারতে জবকৃত অত্যন্ত দুর্বৃতভাবে ভ্রাতৃব্রধুর সমান সেই পরাবসুর পত্নীর কাছে এমন কিছু চেয়ে বসেছেন যেটা মহাভারতের কবি দেখাচ্ছেন যে নির্লজ্জ লজ্জয়া যুক্তাম কামিন হত চেতনা তিনি এমন কিছু চেয়ে বসলেন সেই পরাবসু স্ত্রীর কাছে যাতে তিনি খুব লজ্জা পাচ্ছেন মহাভারতে দেখছি যে পরাবসুর পত্নী প্রায় নিঃসহায়ের তো ভাবছেন যে রভ্যমণির তিনি অতি ক্রোধী মানুষ তিনি কি দেখলে পরে কি হবে অন্যদিকে ইপসিত লাভ না হলে জবকৃত অভিশাপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন যে সম্মুখে যিনি আছেন তার অভিশাপ থেকে অন্তত বাঁচি ঠিক আছে জবকৃতের আশা একটু পূরণ করে দিই এটা ঠিক রেখেছেন গিরিশ কানাররা খানিকটা ওই পূর্ব প্রণয়ের রেস ধরে এইটাকে জাস্টিফাই করেছেন কিন্তু আসলে ঘটনাটা এরকম নয় ঘটনাটা হচ্ছে যে সেখানে প্রথমত বাঁচবার জন্যে যে জ জবকৃত যদি অভিশাপ দেন তিনি স্থির করলেন বললেন যা ঠিক আছে সেই রকম মিলন হবে তোমার সঙ্গে আমার ততেক তুক্তা জগাম হ তিনি বললেন ঠিক আছে হবে বলে চলে গেলেন আধুনিক সংবেদনশীল লোকেরা এই জায়গাটা তো ধরবে নি যেরকম গিরিশ কারণার ধরেছেন কিংবা অন্যান্যরা ধরেছেন অনেক কাল ধরে পরাবসু যজ্ঞের জন্য বাইরে পড়ে আছেন অনেক কাল বাড়ি ফেরেননি একজন স্ত্রী যৌবনবতী স্ত্রী তার মানসিক চঞ্চলতা তৈরি হতে পারে এইসব জিনিসগুলো এখনকার দিনে তো আমরা উদ্ভাবিত করবই যা গিরিশ কর্নাট কিংবা অন্যান্যরা অগ্নিবর্ষা সিনেমার মধ্যেও দেখানোর চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কোনোভাবেই এটা কোথাওই দেখা হল না যে পরামর্শর স্ত্রী কিন্তু পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত হলেন জবকৃত দ্বারা সেটাও হলো না কিন্তু সেটা নাটকেও হয়নি এখানেও হয়নি মহাভারতেও হয়নি যাই হোক সেখানে একটা শারীরিক বিশ্লেষণ তো অবশ্যই ছিল যেটা সিনেমাতে রবীন্দ্রনাথ ট্যান্ডার বোঝেই নিন কীরকম হতে পারে মহাভারতের প্রমাণে আমরা এতটা আসে না কিন্তু পরামর্শ স্ত্রীর সঙ্গে জবকৃতের কোনো পূর্ব পরিচয় সেখানে নেই থাকলে এক গৃহবধূ হওয়া সত্ত্বেও এই পরামর্শ স্ত্রী ঘটনাটাকে লুকোতে চাইছেন এটা ঘটছে এবং এটা ঘটনা 
যে তার শ্বশুরের পক্ষেও এটা ধোলে ফেলাটা কোনো অসম্ভব হয়নি ধরে ফেলেছেন তিনি তিনি পরাবশু স্ত্রীকে রৌদ্রভমণি কাঁপতে দেখলেন এবং দেখলেন রৌদ্রভমণির প্রশ্নের মুখে পরাবশু স্ত্রী শটান জানালেন একেবারে যে জবকৃতের প্রস্তাব তার পছন্দ হয়নি এবং তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা করেছেন যথেষ্ট বুদ্ধি করে কিন্তু সেই বুদ্ধিটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত খাটেনি এবং চূড়ান্ত লঙ্ঘনটুকুও কিন্তু ঘটেনি শারীরিক ফলে যা কিছুই হয়েছে যতটুকুই হয়েছে রৌভ্রমণি সেটা ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন রৌভ্রমণি এটা বুঝতে পারলেন যে এই ঘটনা কিংবা আমরাও সেটা বুঝতে পারছি যে জবকৃতের এই ঘটনাটার পেছনে মানে তার ধর্ষণের ছাঁ যতখানি ছিল তার থেকেও বেশি অন অনেক বেশি যেটা তার আইডেন্টিটি তৈরি করা যে আমিও কম ব্রাহ্মণ নই আর কি যেটা ভরদ্বাজ ভয় পেয়েছিলেন যে এই যে বিদ্যার আসফালন বিনা পরিশ্রমে বিদ্যার উপাধি তো আস্তে আস্তে একটা ব্যাধি তৈরি করে উপাধি ব্যাধির এই বছর তা সেই অবস্থায় এই অপরিশোধিত বিদ্যার জেরেই কিন্তু এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে এবং পরাবশু স্ত্রী কিন্তু লুকালেন না তিনি সমস্ত ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি তাকে যে অপশব্দগুলি উচ্চারিত হয়ে যাব কৃতির মুখে সেগুলো তিনি পরিষ্কার বলে দিন এবং রৌভ্রমণি অনতি বিলম্বে একটা একটা ধ্যানে বসলেন এবং ধ্যান করে সেটা দুটো কৃত্যা তৈরি করলেন কৃত্যা মানে হচ্ছে সেই যে অপদেবতা যারা অন্যের ক্ষতি তৈরি করে সেই কৃত্যা তৈরি করলেন একজন পুরুষ একজন স্ত্রী লক্ষণীয় অগ্নিবর্ষ সিনেমাতে বিখ্যাত সেই প্রভুদেবা যিনি নাচের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন কোনো একটা সিনেমাতে তো সেই প্রভুদেবা কিন্তু এই রোলটা করেছেন আর কি যে এই কৃত্যা তৈরি করার পর রৌভ্রমণি এই দুই এই এই দুজনকে লাগিয়ে দিলেন একেবারে মানে শাস্তি দেবার জন্য তাদের মধ্যে প্রথম জন যিনি এক মহিলা তিনি জবকৃতকে নানান রকমভাবে ভোলালেন এবং আর একজন তিনি জবকৃতকে মেরে ফেললেন এর মধ্যে খুব ঘটনা বহুল এই জায়গাটা এর মধ্যে আরও একটা ঘটনা ঘটল রব্ভমণির যে দুই পুত্র বৃহদ্দম ন আমি কিন্তু একটা ঘটনার মাধ্যমে অনেক কিছু বোঝাতে চাইছি যে ব্রাহ্মণ্যের কিরম ধরনের অবমাননা ঘটছে ব্রাহ্মণ্য কি তৈরি করছে মানে যে ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণ্য নয় আসলে যে ব্রাহ্মণের ডেজেনারেশন তৈরি হচ্ছে যেভাবে আমি সেইটা বলবার চেষ্টা করছি ইতিহাসের প্রমাণে এখনকার প্রমাণ দেব না কারণ এমনি কথা বললেই আমাকে সবাই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী বলছেন আমি মোটেই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী নই ব্রাহ্মণকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু সৎ ব্রাহ্মণ যার মধ্যে ব্রাহ্মণের সেই গুণ আছে যা ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ করে তোলে কিন্তু এটা নয় আমি দেখাতে চাইছি ডেজেনারেশনটা কিভাবে তৈরি হয় এ তো গেল জবকৃতের জায়গা সে বেদ পাঠ করেনি অমুক তমুক রৌভ্রমণির নিজের ঘরে কি হচ্ছে তার যে দুই পুত্র বৃহদ্দমনের যজ্ঞ সম্পাদন করতে গেছেন তাদের মধ্যে রাজবাড়ির যজ্ঞ নিশ্চয়ই অর্থপ্রাপ্তির একটা বড় ব্যাপার থাকে সেখানে এই যজ্ঞগুলির যে যাজক যে ব্রাহ্মণরা তারা প্রচুর পরিমাণ দক্ষিণা পান এবং লক্ষণীয় মহাভারতের মধ্যে এইটা আঙুল দিয়ে চোখে দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা যাতে বুঝতে পারি আমরা যাতে বিচার করতে পারি যে কি হয় সোসাইটিতে প্র্যাকটিক্যালি কি হয় রৌভ্রমণি যিনি বয়সের কারণে বললে নরবাবসু এবং পরাবসু যাক অনেক দিন হয়ে গেছে তখন রৌভ্রমণির মনে হচ্ছে যে অনেকটাই অর্থপ্রাপ্তির ব্যাপার ছিল এখানে অনেকটাই যশপ্রাপ্তির ব্যাপার ছিল যে এত বড় যজ্ঞটা আমি করছি তার নিজের মনের মধ্যেই একটু ক্ষোভ হচ্ছে যে ছেলেরা কেন আমি গেলেই তো পারতাম এই অক্ষমতাটা আমার বয়স হয়েছে এটা তিনি তিনি মেনে নিতে পারছেন না এবং বাইরে তার একটা প্রতিফলন ঘটছে তিনি অত্যন্ত গোপন স্বভাবের মানুষ এমনিতে হ্যাঁ যে একদিন দেখা যাচ্ছে যে তিনি এদিক ওদিক ঘুরছেন ছটফট করে সন্ধ্যা হয়ে গেছে বাড়ি ফিরছেন না এরকম একটা রৌভ্রমণির কথা বলছে এদিকে এই পরাবশুকে দেখছি তিনি যজ্ঞকর্মের একটু ছুটি নিয়েছেন ছুটি নিয়ে একদিনের জন্যে তিনি বাড়ি ফিরেছেন এবং মহাভারত বলছে যে কিসের জন্যে অবলোকনের জন্যে অবলোকন মানে তিনি সংসার ঠিকমতো ঠিকঠাক চলছে কিনা পিতার আশ্রয়ে 
সমস্ত কিছু একমাত্র স্ত্রী বাড়িতে আছেন তার অর্ধবাবসু তো বিয়ে করেননি হ্যাঁ সেটা একটু দেখার জন্য অথ অবলোকক অগচ্ছত গৃহাণ একক পরাবসু পরাবসু এককভাবে ফিরে এলেন বাড়িতে ফেরার একটা কারণ অবশ্যই থাকবে পরাবসুর সুন্দর স্ত্রী এটা মহাভারতকার উল্লেখ না করলেও আমরা বুঝতে পারি যাই হোক ফেরা পরে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল পরাবসু ফিরছেন আমরা এর আগে দেখেছি যে রৌদ্রমণি খুব চঞ্চল হয়ে ঘোরাফেরা করছেন তার মন ভালো নেই যে এত তিনি ফিরছেন না রাত্রি হয়ে গেছে এদিকে পরাবসু যে ফিরছেন তারও ফিরতে ফিরতে রাত্রি হয়ে গেছে পথশ্রমে রাত্রির সভাবে তার চোখে ঘুম আসছে এদিকে ফেরার পথে বন জঙ্গল এ হিংস্র সাপদ সংকুল সমস্ত জায়গা তিনি একখানি ধনুকবান নিয়ে চলছেন আর কি তো পরাবসুর চোখে হঠাৎ একটা ছায়া মূর্তির মতো লাগলো এবং তার মনে হলো যে আগন্তুকের একটা বোধ হয় আক্রমণ একটা তৈরি হতে পারে কোনো পশু হতে পারে ভালো করে দেখতে পাচ্ছেন না তিনি একটা যদি তিনি ভাবলেন আচ্ছা বেশ তো এটা মৃগ হবে এখনো এবং এটা যদি মৃগ হয় তাহলে তার অজিন তার যে গায়ের চামড়াটাও কাজে লাগবে মাংসটাও হয়তো কাজে লাগবে হ্যাঁ দুটোই কাজে লাগবে এই ভেবে তারা মাংস খেতেন এটা কোনো নিশ্চিন্ত থাকুন এই ভেবে তিনি একটু ধনুকবান চালিয়ে সেই পশুটাকে মেরে ফেললেন তথা কথিত যাকে তিনি দেখছেন পশুটাকে মেরে ফেললেন এবার ভয় সংশয় যা হোক তিনি আস্তে আস্তে গুটি মেরে মেরে দেখতে গেলেন যে পশুটা সকালবেলা রাত্রির আধার স্পষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ মারার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু মনে হলো যদি তাকে আক্রমণ করে এই ভয়েই তিনি কিন্তু মেরে ফেলেছেন তাকে রাত্রির আধার তখন স্পষ্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে নিহত প্রাণীর কাছে ভাবলেন যদি মৃগ হয় তাহলে এটা নিয়ে চলে যাব হ্যাঁ এলেন পরা বসু এবং বাক্য রুদ্ধ হয়ে দেখলেন যে তার বৃদ্ধ পিতা রৌদ্রমণি তাকেই তিনি মেরে ফেলেছেন রাত্রির অন্ধকারে বুঝতে পারেননি বলে বানাঘাতি মেরে ফেলেছেন মহাভারতের এই যে কাহিনী জবকৃত রৌভ্য অর্বাবসু পরাবসু নিষ্প্রভাব ভরদ্বাজ এদের কাহিনী চক্রর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি ঈর্ষা অসুয়া পিতা পর্যন্ত ভাবছেন যে আমার ছেলেরা এত রোজগার করছে তাদের যশ তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ এটার মধ্যে এই ধরনের জিনিসগুলো এই যে ডেজিনারেশনগুলো সেটা মহাভারতকার দেখাচ্ছেন কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্য যে ব্রাহ্মণ্যর মধ্যে ডেজিনারেশন কিভাবে ঢোকে পরামর্শ কি করলেন পিতৃহত্যা করার পর তার শ্রাদ্ধ কার্য কোনো মতে সম্পন্ন করেই রাজবাড়িতে ছুটে গেলেন সেখানে অর্বাবসুকে জানালেন তার যে বড় তার যে ভাই তাকে জানালেন যে দেখো ভীষণ অসতর্কে এবং অনিচ্ছায় আমি বুঝতে পারিনি আমি এরকম পিতৃহত্যা করে ফেলেছি তিনি সন্ধ্যার অন্ধকারে ওইভাবে ঘুরবেন আমি তো বুঝতে পারিনি হ্যাঁ অন্ধকার রাত্রি হয়ে গেছে তখন আমি মেরে ফেলেছি ভুল করে পরামর্শ বললেন যে এই অন্যায় তো ব্রহ্মহত্যা হয়েছে আমার ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ লেগেছে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তো তুমি একটা কাজ করো আমার হয়ে আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি এই প্রায়শ্চিত্তগুলো করে দাও আমি তোমার যজ্ঞটা সামলাচ্ছি অনেক দিন তুমি যজ্ঞ কাজকর্ম করছো পরিশ্রান্ত হয়ে গেছো আমি তোমার যজ্ঞটা সামলাচ্ছি আমি তো বাড়ি গিয়েছিলাম তো এই রকম অন্যায় হয়ে গেছে কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা তুমি বাড়ি যাও বাড়ি গিয়ে করো আমি তোমার যজ্ঞ সামলাচ্ছি হ্যাঁ তুমি যাও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাটা করো আর বাবা সু কথা শুনে সরলভাবে বিশ্বাস করলেন এবং তিনি সোয়াল সো সো অস্মদার্থে ব্রতং তাত চরত্তম ব্রাহ্মাঘাতি নাম আমি যে ব্রহ্মহত্যা করেছি ব্রাহ্মণকে মেরে ফেলেছি আবার পিতাকে মেরে ফেলেছি পিতৃহত্যা ব্রহ্মহত্যা তুমি গিয়ে একবার হ্যাঁ তিনি স্বীকার করলেন ঠিক আছে ইন্দ্রদম্ন রাজাকে বৃহদ্দম্ন রাজাকে তিনি বললেন আমার ভাই এসে গেছে তিনি যজ্ঞ করবেন আমি একটু আসছি বলে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতেছিলেন যথাবিধি তিনি প্রায়শ্চিত্ত সব শেষ করে দিন এবং শেষ করার পর অভাবনীয় ঘটনা ঘটল যে তিনি ফিরে এলেন যজ্ঞস্থলে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু সেই অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটল যিনি নিজে পিতৃহত্যা করেছেন প্রায়শ্চিত্ত করা তারই উচিত ছিল অথচ সেই পরাবসু 
যিনি প্রায়শ্চিত্তের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বললেন তিনি যোগ্যস্থলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বৃহদ্দম্ন রাজাকে বললেন দেখুন মান এই যে মানুষটি আমার ভাই বলছে এসে দাঁড়িয়েছে না এ কিন্তু ব্রহ্মহত্যা করেছে চিন্তা করে দেখুন মানে সে নিজের অপরাধ যে প্রায়শ্চিত্ত তার করা উচিত ছিল এখন সে বৃহদ্দম্ন রাজাকে যোগ্যস্থলের মধ্যে বসে বলছেন এই যাকে দেখছেন আপনি ইনি ব্রহ্মহত্যা করে যোগ্যস্থলে প্রবেশ করেছেন এর মুখ দর্শন করা পাপ যোগ্যস্থলে বসে তার যাজক ব্রাহ্মণ এই নির্দেশ দিচ্ছেন যেহেতু রাজা বৃহদ্দম্ন সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যদের দিয়ে একেবারে বার করে দিলেন অর্বাবসুকে অর্বাবসু বাইরে এসেও বললেন দেখো আমি এই ব্রহ্মহত্যা করিনি আমার ভাই এই কাজ করেছে আমি বরং আমার ভাইকে ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্ত করেছি প্রায়শ্চিত্ত করে মম ভ্রাতাকৃতম ইদম ময়াসা পরিমৌক্ষিত আমি প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে বাঁচিয়েছি অথচ সে আমার নামে দোষ দিচ্ছে তোমরা বিশ্বাস করো না দারোয়ানরা তাকে বার করে দিল কোনো কথা শুনো না বরং গালাগালি দিল খানিকটা আর বাবসু অবাক হয়ে গেলেন এবং ভাই এরকম করতে পারে এত সরলভাবে করতে পারে এই অন্যায়টা লজ্জা ঘৃণা এসব তিনি দেখে তপস্যায় বসলেন তিনি তসলিম জগাম বিপ্রর্ষি বনমে বমহা তপা তিনি বনে চলে গেলেন তপস্যা করার জন্য এবং মহাভারত কিন্তু এই সময়ে জীবনের মধ্যে যে সাংসারিক বাস্তবগুলি যেগুলি উচ্চ নীচ এই সব ব্যাপারগুলোকে তারা করে বেড়ায় তার তো একটা চিত্র এঁকে দিয়েই অনন্ত ভুল ভ্রান্তি বিপর্যয়ের চিত্র এঁকে দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে প্র্যাকটিক্যাল লাইফটা কিন্তু ব্রাহ্মণ্যের আদর্শ যেরকম আছে সেরকম হয় না অন্য রকমভাবে সব কিছু চলতে থাকে অহংকার জন্ম হয় দর্পের জন্ম হয় ডিজিনারেস তৈরি হয় অর্থের ভাবনা চলে আসে এই যে চরম বাস্তব ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিগ্রহ যাদের নেই তাদের এই রকম যে ঘটনাগুলো ঘটে মহাভারতকার সেটা দেখাচ্ছেন হ্যাঁ অগ্নিবর্ষ সিনেমায় ব্যাপারটাগুলো অন্যরকম হয়েছে এবং ঘটনা হচ্ছে যে সিনেমায় অন্যরকম হয়েছে মানে এই সব জায়গা থেকে একটা অনাবৃষ্টির ব্যাপার ছিল এবং আলটিমেটলি এই অর্বাবসুর মানে তপস্যার যে প্রভাব সেখান থেকে একটা চরম জায়গায় নিয়ে গিয়ে যে একটা নাট্যকলার আবির্ভাব কিভাবে অর্থাৎ ডেজিনারেটেড ব্রাহ্মণদের মধ্যে থেকে নাট্যকলার আবির্ভাব হচ্ছে কেননা নাট্যকলাটা চিরকালই কিন্তু সব সময় তাদের বলা হয়েছে যে শিল্পীরা তারা কিন্তু অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না যারা অসম্ভব ভালো নাট্যকার নাটক করতেন তারা কিন্তু অনেকেই ব্রাহ্মণ ছিলেন না তো এই ডেজিনারেটেড ব্রাহ্মণদের মাধ্যমেই কিন্তু নাট্যকলার একটা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন গিরিশ কার্নাড কিংবা অন্যান্য সেই জায়গাটা কাহিনীটা এখানে তাদের কাছে অন্যরকম হয়ে গেছে আমার কাছে ব্যাপারগুলো অন্যরকম আমার কাছে ব্যাপার হচ্ছে যে বিয়ে ব্রাহ্মাদের মহাভারতের বিচিত্র জায়গায় যেখানে ব্রাহ্মণকে দেখা যাচ্ছে যে অনুপযুক্ত যাদের বেদ পাঠ সেইভাবে নেই ব্রাহ্মণের আচার নেই অথচ তাদের ব্রাহ্মণ বলে মানতে হচ্ছে মহাভারতকার সেইগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন এই তার গল্পের মাধ্যমে এইভাবে দেখিয়ে দিচ্ছেন তিনি কর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ আদর্শহীন ব্রাহ্মণদের কথা বলছেন সবচেয়ে খারাপ যে জায়গাটা যে এদের বলছেন এদিকে মুখে যখন স্মৃতিশাস্ত্রের কথা আসছে বলছেন যাদের প্রায়শ্চিত্ত করেছে যারা ব্রহ্মহত্যা করেছে সেসব মানুষকে কখনো পঙ্ক্তি ভোজন ব্রাহ্মণের বাড়িতে ব্রাহ্মণ ভোজন করতে ডাকবেন না এরমভাবে বলা হচ্ছে অথচ ঘটনাগুলো কীরকমভাবে ঘটে এটা পা ধোয়ার জল পর্যন্ত তাকে দেওয়া যাবে না যদি এই রকম সব ব্রাহ্মণ হন এই যে ব্রাহ্মণ হয়ে যে দর্পের সৃষ্টি হয় সেই দর্পের সৃষ্টি পরে নিজের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কত ক্ষতি করেছেন তারা এটা দেখুন সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগবে যে পূর্বে মনুষ্যত্বের লক্ষণের মধ্যে যে ব্রাহ্মণের যুক্তি মহাভারতের মধ্যে দেখেছি মনুষ্যত্বের লক্ষণ হিংসা নেই অসোয়া নেই ঈর্ষা নেই নৃশংসতা নেই এই যে লক্ষণ এই লক্ষণ থেকে ছুত হয়ে যে ব্রাহ্মণরা বড় ব্রাহ্মণ্যের দিকেই শুধু দেখপাত করেছেন যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ তারা কিন্তু কত বড় একটা অন্যায় করেছেন দেখুন সেটা হচ্ছে ডাক্তার বন্দিদের কথা যখন স্মার্ত শাস্ত্র বলবেন তারা বলছেন যে ডাক্তার বন্দি মহাভারতের মধ্যে আছে যে 
এদের কিন্তু কোনো খাবার দাবারের যে আসর যেখানে পঙ্ক্তি ভোজন হবে ব্রাহ্মণরা খাবেন সেখানে তাদের ডাকা যাবে না সেনা ভাবা যায় কি যে ব্রাহ্মণরা যারা চিকিৎসা শাস্ত্রের দ্বার খুলে দিয়ে সমস্ত লোককে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করছেন এবং শল্য চিকিৎসকদের কথাও বলছেন তারা যারা মানুষের সার্জারি করে বাঁচাচ্ছেন বলছেন এই চিকিৎসক এবং শল্য চিকিৎসকরা কাদের তালিকায় আছেন বলছেন যাদের পঙ্ক্তি ভোজনে বসানো যাবে না মহাভারতের মধ্যে তো এই স্মার্ত বিলাস যাকে বলি আমি আমি বলি এটা স্মার্ত বিলাস ঋতিশাস্ত্রের বিলাস যে অবজ্ঞেয় ব্রাহ্মণ যারা তারা কারা সেই লিস্টের মধ্যে যারা মদ্যপ চোর ক্রূর এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের তালিকার সঙ্গে যাদের নেমন্তন্নই করা যাবে না তাদের সঙ্গে চিকিৎসক এবং শৈল্য চিকিৎসকদের বসানো হয়েছে আমার এইটা দুঃখ লাগে যে এটাও কি ব্রাহ্মণের ডেজিনারেশন নয় তাই না যে ব্রাহ্মণকে আমরা সেই তার মানে কি গুণকর্মগতভাবে যদি ব্রাহ্মণ সেই না হন ঈর্ষা অসুয়া যাকে পায়নি তিনি যদি তা না হন তাহলে সেই ব্রাহ্মণ কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় এই অর্বাবসু পরাবসুর কাহিনী রভ্রমণির কাহিনী এবং জবকৃত এবং তার পিতা ভরদ্বাজের কাহিনী সব কিছু মিলিয়ে যেটা বলা হলো আমি বুঝি এখান থেকে আপনারা ইঙ্গিত গ্রহণ করবেন আর কিছু না